നമ്മളെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിയാടെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേസ് അപ്പം അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാർഡ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷോറൂമ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊല്ലം ബൈപ്പാസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഏകദേശം മെഡിസിറ്റി ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മെഡിസിറ്റി അപ്പോൾ ആ മെഡിസിറ്റിയുടെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്താണ് ഈ ഷോറൂം നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈയിടെ കാർനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ യാത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് പത്തോളം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്യുപ്മെന്റ് തൊട്ടേ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുണ്ട് പത്തോളം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആറ് എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി ഉണ്ട് ഇ ഹോൾ ബിൻ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൗൺ ഹിൽ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് പിന്നെ നാല് വീലിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഹൈ ലൈൻ ടയർ പ്രഷർ മോട്ടർ ഓരോ ടയേഴ്സിൻ്റെയും പ്രഷേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതെ അതെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പി എസ് ഐ ആണ് എയർ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈൽഡ് സീറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഫീച്ചറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രില്ലെന്നാണ് അതെ അതെ പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഗ്രില്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാർ മാപ്പ് എൽ ഇ ഡി എന്നാണ് അതെ അതെ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കിയ ടൈഗർ ഫേസ് നോസ് ഗ്രില്ല എന്ന് പറയും ഗ്രില്ലിന്റെ അതെ 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 ബേസ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോപ്പ് അതായത് ടോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് സൺറൂഫ് ഒക്കെ വരുന്നത് സ്കൈ ലൈറ്റ് സൺറൂഫ് എന്നാണ് റൂഫിന് പറയുന്നത് ടോപ്പിൻ്റെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി നമുക്ക് എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ വീലാണ് പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടേബോ പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേബോ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീലാണ് വരുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ വീൽ ബേസ് ആണ് കാരൻസിനുള്ളത് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കളേർഡ് മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് മോഡലിൽ ഫ്രണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് വയർലെസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജർ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് അതേപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്കൈലൈറ്റ് സൺ റൂഫ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബോസിൻ്റെ പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വിത്ത് എയ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് കാരൻസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് വരുന്ന എന്ന് വെച്ച് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ടച്ച് ടെമ്പിൾ ഡൗൺ സീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് തേർഡ് റോയിലോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് റോയിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സിക്സ് ഫീറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും തേർഡ് റോയിൽ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്രാമ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ബാക്ക് തേർഡ് റോയിൽ സാധാരണ വരുന്നത് ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം അതെ അതെ പിന്നെ ഈ എ സി വെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസ് ബേസ് വെൻസ് ആണ് വരുന്നത് മൂന്ന് റോയിൽ അതെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കൂടെ വരും പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു സ്മാർട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട് അതെ ഇത് അതെ അതെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ വിത്ത് വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് വരുന്നത് അത് ക്യാബിനിലുള്ള ഓർഡേഴ്സും മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്തെങ്കിലും അത് തന്നെ അവർ പ്യൂരിഫൈ മെക്കാനിസം ആണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമുക്ക് ഫാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ്സ് ആണ് സെവൻ സീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കൊരു ഒരു സീറ്റ് കൂടെ വരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ സെവൻ സീറ്റ് ഇതിപ്പം സിക്സ് സീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിഡിൽ റോയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ്സ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡിങ് സീറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ സീറ്റ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും റിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് തേർഡ് റോ തേർഡ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്പേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം രണ്ട് പേർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ബൂത്ത് സ്പേസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും പേടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പെട്രോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് പെട്രോൾ മൈലേജ് വരുന്നത് ഡീസൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഡീസൽ മൈലേജ് അതെ അപ്പം നല്ല ഒരു മൈലേജും കിട്ടുന്ന നമുക്കിത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കളർ ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കളറാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ആ ഡോണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ ആ കളർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കാണും വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് ഡ്രൈവേഴ്സ് സീറ്റും പാസഞ്ചർ സീറ്റും വരുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് കൂളിംഗ് സീറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ സ്വെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒക്കെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂളിങ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ അതെ ഹോൾസ് കൂടെ അതെ കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എ സി മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും മൂന്ന് എഞ്ചിൻ വേരിയൻസ് ആണ് കാരൻസിൽ വരുന്നത് 
അതായത് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ സി ആർ ഡി ഐ ഡീസൽ എൻജിൻ ആണിത് ഇത് ഡീസൽ എൻജിൻ പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ടെർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിൻ വരുന്നുണ്ട് ടെർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിൻ വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് ആണ് പവർ വരുന്നത് മകള് ഒരാളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വേറെ ആരുമല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം പരിചയമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോയി നമ്മളെ ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡഫ് മാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഡഫ് മാഷ് അതായത് ഈ ടിക്ടോക്ക് വരുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ ഡഫ് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പേയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവൻ ഇവിടുത്തെ ടീം ലീഡറാണ് നമ്മളെ കിയേട എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബോസിൻ്റെ അട്ടിപൊളി സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പ്ലേ ഒന്ന് ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ഇപ്പം പ്ലേ ചെയ്ത് തരും ഒരു നോൺ കോപ്പി റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ട് പ്ലേ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഒന്ന് കേട്ടു കാം കോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും ബോസിൻ്റെ ആണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ വോയിസ് കൺട്രോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി കാരൻസിൻ്റെ ലക്ഷറി പ്ലസ് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഡെമോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് പിന്നെ വേറെയും കുറേ വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറുപത്തി നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തിനാല് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാലിയം മോഡ് അതുപോലെ പ്രൈവസി മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാവിഗേഷൻ മാപ്പ് അതിലെല്ലാം ഒരു ത്രീ ഇയറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിയ തന്നെ ചിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതുപോലെ വാലിയം മോഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് ആർ പി മാൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആർ പി മാൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആർ പി മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ ഉള്ളത് ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പാർക്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അത് നമ്മൾ നടന്ന് ആർ പി മാളിൽ കയറുന്ന വരെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ അവരുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ അതായത് കീയുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സെൽസ് ടീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ മാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോഴേ ഇവരെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കും ഇവരെ ആ ഷോറൂമ് കറക്റ്റ് ഷോറൂമിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പോൾ കേസ് എൻ്റെ വീട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളോടുള്ള യാസറാണ് യാസറാണ് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാസർ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു രീതിയോ ഏതൊരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെങ്ക